வணக்கம் இன்று அக்டோபர் இருபத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சே நியூஸ் வழங்கும் திருவள்ளூர் மாவட்ட செய்திகளோடு நந்தினி பூண்டி புழல் சோழவரம் செம்பரம்பாக்கம் நீர்த்தேக்கங்களில் சேமித்து வைக்கப்படும் தண்ணீர் மற்றும் நெமிலி மீன்சூர் பகுதிகளில் உள்ள கடல் நீரை குடிநீராக்கும் நிலையங்களில் இருந்து பெறப்படும் தண்ணீர் வீராணம் ஏரியில் இருந்து வரும் தண்ணீரை கொண்டு சென்னையின் நகர மக்களின் குடிநீர் தேவை நிறைவேற்றப்படுகிறது இது தவிர ஆரணி கோசஸ்தலை ஆற்றுப்படுகைகளில் அமைந்துள்ள சிறுவானூர் மோவூர் கீழானூர் புல்லரம்பாக்கம் காரணை மேலானூர் மாகரல் வெள்ளியூர் பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளில் இருந்தும் தண்ணீர் பெறப்படுகிறது ஆனாலும் சென்னை நகர மக்களின் குடிநீர் தேவையை முழுமையாக பூர்த்தி செய்ய முடியவில்லை இதனை கருத்தில் கொண்டு மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா ஊத்துக்கோட்டை அருகே உள்ள கண்ணன் கோட்டை தெர்வாய் கண்டிகை ஏரிகளை ஒன்றிணைத்து முன்னூற்றி முப்பது கோடியில் பிரம்மாண்ட அணை கட்டப்படும் என்று அறிவித்தார் அதன் பேரில் ஆயிரத்தி நானூற்று எண்பத்தி ஐந்து ஏக்கர் நிலப்பரப்பளவில் நீர்த்தேக்கம் அமைக்கும் பணிகள் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் தொடங்கப்பட்டது ஆந்திரா மாநிலம் சித்தூர் மாவட்டம் சத்தியவீடு காட்டில் பாயும் இந்த கண்ணன் கோட்டை நீர்த்தேக்கத்தில் சேமித்து வைக்க உள்ளனர் அதேபோல் கிருஷ்ணா நதிநீர் பங்கீடு திட்டத்தின்படி கண்டலேறு அணையில் இருந்து பூண்டி ஏரிக்கு திறந்துவிடப்படும் தண்ணீரை ஊத்துக்கோட்டை அருகே உள்ள ஜங்கலாப்பள்ளியில் உள்ள மதகு வழியாக கண்ணன் கோட்டை நீர்த்தேக்கத்திற்கு அனுப்ப உள்ளனர் இதற்காக ஜங்கலாப்பள்ளியில் இருந்து கண்ணன் கோட்டை வரை கால்வாய் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றது மறுமுனையில் கண்ணன் கோட்டை நீர்த்தேக்கத்தில் இருந்து ராட்சத குழாய்கள் மூலமாக தண்ணீரை சுமார் எட்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் ஊத்துக்கோட்டை அருகே அம்பேத்கர் நகரில் உள்ள கிருஷ்ணா நதி கால்வாயில் விட உள்ளனர் இதற்காக இராட்சத குழாய்கள் பதிக்கும் பணிகள் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன் விறுவிறுப்பாக நடைபெறுகிறது இந்த மாத இறுதிக்குள் இந்த பணிகளை விரைந்து முடிக்க திட்டமிட்டிருப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பெரியபாளையம் அருகே உள்ள கொசவன்பேட்டை கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சண்முகம் இவர் ஒரு கூலி தொழிலாளியாவார் இவருக்கும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த விக்னேஷ் என்பவருக்கும் இடையே முன் விரோதம் இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது நேற்று முன்தினம் சண்முகம் வேலைக்கு சென்றுவிட்டு தனியாக வீடு திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தார் அப்போது விக்னேஷ் ஏற்கனவே உள்ள மின் விரோதத்தை மனதில் வைத்துக் கொண்டு தனது நண்பர்களான அதே பகுதியைச் சேர்ந்த கார்த்திக் அத்திவாக்கத்தைச் சேர்ந்த நாகராஜ் ஆகியோருடன் சேர்ந்து சண்முகத்தை வழிமறுத்து வாக்குவாதத்தில் ஏற்பட்டனர் அவர்களுள் வாக்குவாதம் முற்றியதால் ஆத்திரமடைந்த மூன்று பேரும் சேர்ந்து சண்முகத்தை சரமாரியாக தாக்கியதாக தெரிகிறது இதில் படுகாயமடைந்த சண்முகம் இரத்த வெள்ளத்தில் மயங்கி விழுந்தார் உடனே அருகில் இருந்தவர்கள் அவரை மீட்டு திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர் அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இது பற்றி பெரியபாலயம் போலீஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டர் சிவராஜ் சண்முகத்தை தாக்கியதாக விக்னேஷ் கார்த்திக் நாகராஜ் ஆகிய மூன்று பேர் மீதும் நான்கு பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு செய்து பின்னர் மூன்று பேரையும் கைது செய்த போலீசார் ஊத்துக்கோட்டை முதல்நிலை குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் மாஜிஸ்திரேட் முன்னிலையில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் கும்மிடிப்பூண்டி அருகே அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் வசதிகளை மேம்படுத்தி தரக்கோரி பொதுமக்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கும்மிடிப்பூண்டியை அடுத்த மாதர்பாக்கத்தில் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் உள்ளது இங்கு மாதர்பாக்கம் பாதிரி வீடு சிறுவாடா பொந்தவாக்கம் செதில்பாக்கம் மாநல்லூர் நேமல்லூர் பல்லவாடா கண்ணம்பாக்கம் ஏடூர் உள்ளிட்ட பதிமூன்று ஊராட்சிகளைச் சேர்ந்த பொதுமக்களும் கற்பிணிகளும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்த நிலையில் இந்த ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் வசதிகளை மேம்படுத்தி தரக்கோரி இந்த பகுதி மக்கள் மாதர்பாக்கம் பேருந்து நிலையம் அருகே கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அதிமுக திமுக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சியினர் பலர் கலந்து கொண்ட இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு திமுக பொதுக்குழு உறுப்பினர் குணசேகரன் தலைமை வகித்தார் இதில் இலக்கிய அணி நிர்வாகி மனோகரன் இளைஞர் அணி மாவட்ட துணை அமைப்பாளர் மோகன் பாபு ஒன்றிய அமைப்பாளர் சந்திரமோகன் திமுக நிர்வாகிகள் அபுபக்கர் சீனிவாசன் சரவணன் சிதிபாபு அன்பு அதிமுக நிர்வாகிகள் சந்திரன் டேவிட் குமார் முன்னாள் கவுன்சிலர் முத்துசாமி காங்கிரஸ் நிர்வாகி செல்வம் முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர்கள் மாதர்பாக்கம் முனுசாமி போந்தவாக்கம் ரவிச்சந்திரன் செதில்பாக்கம் வாசுதேவன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது மாதர்பாக்கம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் போதிய மருத்துவர்களையும் செவிலியர்களையும் பணியில் அமர்த்த வேண்டும் நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் வசதியை இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் ஏற்படுத்த வேண்டும் அனைத்து அறுவை சிகிச்சைகளையும் மாதர்பாக்கம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திலேயே செய்ய வேண்டும் இந்த மருத்துவமனைக்கு வரும் நோயாளிகளை ஈகுவார்பாளையம் மருத்துவமனைக்கு செல்லும்படி அலைகளிக்கக்கூடாது மேலும் இந்த சுகாதார நிலையத்தில் ஸ்கேன் வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கோஷங்களை எழுப்பினர் இதில் திரளான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் 
திருவள்ளூர் அருகே துப்புரவு பணியாளர்களை சுகாதார பணி மேற்கொள்ள விடாமல் நாய்களை ஏவி இடையூறு ஏற்படுத்தியவர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இதுபற்றி மனவாள நகர் போலீசார் தெரிவித்தது கடம்பத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியம் வெங்கத்தூர் ஊராட்சியை சேர்ந்த மனவாள நகர் காந்தி தெருவில் டெங்குவை தடுக்கும் வகையில் குப்பைகள் இல்லாமல் பராமரிக்கப்படுகிறதா என்பது குறித்து சுகாதாரத்துறையினர் ஒவ்வொரு வீடுகள் தோறும் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டனர் அப்போது அந்த பகுதியில் உள்ள பாலகிருஷ்ணன் என்பவரின் வீட்டின் முன்பு டெங்கு கொசுகள் உற்பத்தியாகும் வகையில் குப்பைகள் இருந்தது அவற்றை அப்புறப்படுத்துவதற்காக சென்ற அதிகாரிகள் மற்றும் துப்புரவு பணியாளர்கள் ஆகியோர் மீது அந்த வீட்டின் உரிமையாளர் நாய்களை ஏவியதோடு அரசு பணிக்கு இடையூறும் ஏற்படுத்தியுள்ளனர் எனவே இது பற்றி கடம்பத்தூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் சந்தானம் மனவாள நகர் காவல் நிலையத்தில் புகார் தெரிவித்தார் அதன் அடிப்படையில் பாலகிருஷ்ணன் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இத்துடன் திருவள்ளூர் மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் எம் ஆர் சி ஹெச் இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற எங்களது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் வணக்கம் இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபர் இருபத்தி ஆறு மிஸ்டர் சி நியூஸ் வழங்கும் செய்திகள் வரலாற்றில் இன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இதே தினத்தில் முன்னாள் அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரான ஹிலாரி கிளின்டன் இலினாய்ஸ் என்ற இடத்தில் பிறந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு இதே நாளில் மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசு பெற்ற முதல் அமெரிக்க பெண்மணி கெட்டி கோரி மறைந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு காஷ்மீர் மகாராஜா இந்தியாவுடன் காஷ்மீரை இணைக்க சம்மதித்த தினம் இன்று இன்று விடுதலை போராட்ட வீரரும் இந்திய பத்திரிகையாளருமான கணேஷ் சங்கர் வித்யார்த்தி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொன்னூறாம் ஆண்டு இதே நாளில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் பிறந்தார் சிறு வயதிலிருந்தே உலக புகழ் பெற்ற எழுத்தாளரின் நூல்களை படித்து வந்தவர் ஹமாரி ஆத்மோ சர்கதா என்ற தனது முதல் நூலை தன்னுடைய பதினாறாவது வயதில் எழுதினார் அரசியலில் ஆர்வம் கொண்ட இவர் காந்திஜியை முதன்முறையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் சந்தித்து தேசிய இயக்கத்தில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார் உத்தரப்பிரதேச சட்டசபையின் மேலவை உறுப்பினராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வரை பணியாற்றினார் எழுத்தையே ஆயுதமாக்கி எழுச்சி போராட்டம் நடத்திய இவர் தன்னுடைய நாற்பதாவது வயதில் மறைந்தார் இன்று எழுத்தாளர் கணேஷ் சங்கர் வித்யார்த்தியின் பிறந்த தினம் இனி தெரிந்து கொள்ளலாம் இன்றைய செய்திகள் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சென்னையிலிருந்து விமானம் மூலம் இன்று மாலை ஆறு முப்பதுக்கு கோவை வருகிறார் தூத்துக்குடியில் பெய்த பலத்த மலையால் உப்பளங்கள் தண்ணீரில் மூழ்கியுள்ளன பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது தில்லி மும்பையில் உள்ள பல்வேறு பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து ஆய்விற்கு வந்த சான்றிதழ்களை சரிபார்த்ததில் திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகத்தின் பெயரில் எழுபத்தி எட்டு போலி சான்றிதழ்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளது வாட்ஸ்அப் டுவிட்டர் பேஸ்புக் கூகுள் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் தேசிய பாதுகாப்பிற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் வதந்திகளை பரப்புவதையும் பெண்களுக்கு எதிரான சைபர் குற்றங்களையும் தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கும்படி மத்திய அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது ரயில்வே விதிமுறைகளை பின்பற்றுகள் என்று பயனாளிகளுக்கு நடிகர் அமிதாப் பச்சன் அறிவுரை கூறியுள்ளார் திருவாரூர் திருப்பரங்குன்றம் தொகுதிகள் மக்கள் பிரதிநிதிகள் இல்லாத சூழ்நிலையில் உள்ளது என்றும் ஆகவே இந்த இரண்டு தொகுதிகள் மட்டுமல்ல தற்பொழுது ஐகோர்ட் தீர்ப்பின் அடிப்படையில் காலியாக உள்ள பதினெட்டு தொகுதிகளுக்கும் சேர்த்து இருபது தொகுதிக்கு உடனடியாக தேர்தலை நடத்துவதற்கு தேர்தல் ஆணையம் முன்வர வேண்டும் என்றும் அந்த தேர்தலில் மக்கள் திமுகவிற்கு பெருவாரியான ஆதரவு தர தயாராக காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் இரண்டு நாள் அரசுமுறை பயணமாக வரும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு ஜப்பான் பிரதமர் ஹின்சு அபே தன் பங்களாவில் விருந்தளிக்க உள்ளார் தன்னுடைய சொகுசு பங்களாவில் வெளிநாட்டு தலைவர் ஒருவருக்கு அபே விருந்தளிப்பது இதுவே முதல் முறையாகும் இந்திய பேட்மிண்டன் வீராங்கனை பி வி சிந்து சர்வதேச தரவரிசையில் ஓரிடம் முன்னேறியுள்ளார் மீண்டும் இரண்டாம் இடத்தை அவர் பிடித்துள்ளார் மதுராந்தகம் பகுதிகளில் நூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் வைரஸ் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சிறுவர்கள் பெண்கள் உள்ளிட்ட நூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் காலாவதியாக வரும் பழைய எஃப் பதினாறு ரக போர் விமானங்களுக்கு பதிலாக ரேடார்களின் கண்களுக்கு புலப்படாமல் பறக்கக்கூடிய முப்பத்தி நான்கு எஃப் முப்பத்தி ஐந்து ரக விமானங்களை அமெரிக்காவிடமிருந்து வாங்க பெல்ஜியம் முடிவு செய்துள்ளது தைவானை தங்களது நாட்டின் அங்கமாக தக்க வைத்துக் கொள்ள சீன ராணுவம் எதை வேண்டுமானாலும் செய்யும் என்று அந்நாட்டு பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் வெய் வெங்கே எச்சரித்துள்ளார் தமிழகத்தில் மாற்றுத்திறன் மாணவர்களுக்கு கல்வி கற்பிக்கும் சிறப்பாசிரியர்களுக்கு பிற மாநிலங்களில் வழங்குவது போல் ஊதியம் நிர்ணயம் செய்ய கோரிய மனுவை மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை செயலர் பரிசீலித்து உரிய உத்தரவு பிறப்பிக்குமாறு சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் அனைத்து வயது பெண்களையும் அனுமதிப்பது தொடர்பான உச்சநீதிமன்றத
கேரள அரசு அமல்படுத்தும் என்று அம்மாநில முதல்வர் பினராயி விஜயன் தெரிவித்துள்ளார் பெங்களூரில் உள்ள ஆம்னஸ்டி இன்டர்நேஷனல் அலுவலகத்தில் நேற்று பிற்பகல் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் திடீரென சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அந்நிய செலவானியில் முறைகேடு நடந்திருப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ஜம்மு காஷ்மீரின் பாராமுல்லா மாவட்டத்தில் உள்ள கிரிரி என்ற இடத்தில் பயங்கரவாதிகள் பதுங்கியிருப்பதாக பாதுகாப்பு படையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து அங்கு தேடுதல் வேட்டை நடந்தது அப்பொழுது நடந்த துப்பாக்கிச் சண்டையில் இரண்டு பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டனர் மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு ஐந்தாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூன்று கனஅடியிலிருந்து நான்காயிரத்தி நானூற்றி ஆறு கனஅடியாக குறைந்துள்ளது மேட்டூர் அணையிலிருந்து டெல்டா பாசனத்திற்காக வினாடிக்கு பதிமூன்று ஆயிரம் கனஅடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது கிழக்கு மேற்கு கால்வாய் பாசனத்திற்காக வினாடிக்கு எழுநூறு கனஅடி வீதம் தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுகிறது ஜிம்பாபே டெஸ்ட் தொடருக்கான வங்காளதேச அணியில் ஐந்து மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன என்றும் காயத்தால் சாஹிப் அல் ஹசன் தமீம் இக்பால் இடம்பெறவில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணியம் நடத்திய சிவில் நீதிபதிகள் தேர்வு முடிவு வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது இதில் மனிதநேய மையத்தில் படித்த நாற்பத்தி ஐந்து பேர் வெற்றி பெற்றுள்ளனர் அமெரிக்காவின் மத்திய எரிசக்தி ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் புதிய தலைவராக இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவர் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் பேஸ்புக் நிறுவனத்திற்கு இங்கிலாந்து நாட்டின் ஐசிஓ என்னும் தகவல் ஆணையர் அலுவலகம் ஐந்து லட்சம் பவுண்ட் அபராதத்தை விதித்துள்ளது இனி தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்தியாவில் தங்கம் வெள்ளியின் விலை நிலவரம் இந்தியாவில் ஆபரண தங்கம் இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஒரு கிராம் மூன்றாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுக்கும் வெள்ளி ஒரு கிராம் நாற்பத்தி ஒரு ரூபாய் எண்பது காசுகளுக்கும் விற்கப்படுகிறது பெட்ரோலின் விலை ஒரு லிட்டருக்கு எண்பத்தி நான்கு ரூபாய் இரண்டு காசுகளுக்கும் டீசலின் விலை எழுபத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கும் விற்கப்படுகிறது இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மேலும் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற எங்களது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள்